ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களோட தமிழ் டுடே சேனல் தனுஷ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வெளியில் என்ன பார்க்க போனால் டெங்கு காய்ச்சல் எதனால் பரவுது அதோடய சிம்டம்ஸ் என்ன அதை தடுக்கிறது எப்படி அது எதனால் வருது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு டெங்கு காய்ச்சல் வந்து எதனால் பரவுது எப்படி பரவுது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து ஏடஸ் மஸ்கிட்டோ அப்படின்ற ஒரு கொசு இனத்தால் பரவுது இது வந்து ஏஎன்எஸ் வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு வைரஸால் பரவிட்டு இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே இது வரும் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து இப்போ பரவாயில்ல எல்லா இடத்துலையும் பரவிட்டு இருக்கு மேலும் இதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு வந்து தடுப்பூசியோ இல்லை தடுப்பு மருந்தோ கிடையாது அதாவது டெங்கு கா டெங்கு கொசு வந்து இப்போ பகல் நேரத்தில் தான் அதிகமாக கடிக்க கடிக்கிறதாகவும் அது வந்து காலை அதிகாலை தான் மாலை நாலு மணிலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளேயும் அதிகமாக கிடைக்கிறதாகவும் நம்மளுக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு டெங்கு காய்ச்சலோட முதல் கட்டமாக இரத்த அணுக்களோட எண்ணிக்கை வந்து படிப்படியாக குறையும் இதுதான் டெங்கு காய்ச்சலோட முதல் கட்டம் இரண்டாவது கட்டமாக உடல் உடலில் வயிறு நுரையீரல் போன்ற இட பல இடங்கள் வந்து இரத்த கசிவு உருவாகும் இதுதான் இரண்டாவது கட்டம் இது வந்து நம்ம ஆரம்ப ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிஞ்சு அதை கண்டறிஞ்சிட்டா அதை வந்து திருப்பி பல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து ரொம்ப சொல்லுவோம் டெங்கு காய்ச்சலால் வந்து உலகத்தில் இருபத்தி நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து ஒரு வருடத்துக்கு இறந்து போகிறாங்க டெங்கு காய்ச்சலோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னா தலைவலி காய்ச்சல் உடம்பு வலி வயிற்றுப்போக்கு போன்ற சிம்டம்ஸ் இதனால் இருக்கும் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து வரவங்க வந்து மூன்று மாதம் மாதங்கள் வந்து டயர்டாகவே ஃபீல் பண்ணுவாங்க இதை வந்து நம்ம எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் தண்ணி நம்ம குடிக்கிற தண்ணி வச்சுருக்க க கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நம்ம எப்பயுமே மூடி வச்சுருக்கணும் அதை திறந்து வச்சுருக்கனால அதில் வந்து டெங்கு கா டெங்கு கொசு வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம வந்து சுற்றுப்புறத்தை வந்து தூய்மையாக வச்சுக்கணும் இதனால் டெங்கு காய்ச்சலை தவிர்க்க முடியும் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து எப்படி பரவுது அப்படின்னா தண்ணி வந்து சுத்தமான தண்ணி தேங்கி இருக்கிற இடத்துல டெங்கு கொசு வந்து முட்டையிட்டு அதனால் வந்து இனப்பறக்கம் செய்யுது இதை வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து இதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம தண்ணி தேங்காமல் பார்த்துக்கணும் நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் இருக்க பாட்டில் பாட்டில் கேப்ஸ் பாலித்தீன் கவர் டயர் போன்ற இதில் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி தேங்கும் அதை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் அதை வந்து நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுறது மூலம் டெங்கு காய்ச்சலும் தவிர்க்கலாம் நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் நீர் தேங்காமல் பாட்டு பார்த்து கொண்டாலே டெங்கு காய்ச்சல் வந்து நம்ம தவிர்த்தர முடியும் இதோட இதை வந்து நம்ம இப்போ எப்படி மருந்து இது இப்போ டெங்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முதல் டிப் வந்து பப்பாளி சாறு மூலமாக நம்ம டெங்கு காய்ச்சலை தவிர்த்தர முடியும் பப்பாளியை வந்து நல்லா பப்பாளி இலைகளை வந்து நல்லா அரைச்சி அதை சாறு பண்ணி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை வரையும் குடிச்சிட்டு வந்தால் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து க்யூர் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது டிப் வந்து நிலவேம்பு கஷாயம் குடித்தாலும் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து தவிர்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் டெங்கு காய்ச்சல் வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி வந்து நம்ம தெ தவிர்க்கலாம் அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம கை கால்களில் த தேய்ச்சி டெங்கு காய் டெங்கு கொசு வந்து நம்மளை கடிக்காது இது வந்து மூன்றாவது டிப் நாலாவது டிப் வந்து வேப்ப இலை இருக்குல்ல அதை வந்து அரைச்சி அதை சாறு பண்ணி நம்ம ஆல் அவுட் யூஸ் பண்ணல அது வந்து காலியான ஒரு இதில் வந்து அந்த வேப்ப இலை சாரை வந்து சேர்த்து அதை வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஸ்மெல்லுக்கு கொசு வீட்டுக்குள்ளே வர வாய்ப்பே கிடையாது இந்த நாலு டிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்ம இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உலகத்தில் வந்து இருக்கிற எல்லா உயிர்களுமே மனிதனுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் உதவியாக இருக்குது ஆனால் கொசு ஒன்று தான் எந்த ஒரு வகையிலுமே உதவி உதவி பண்ணாமல் நோய்களை பரப்பக்கூடிய ஒரு உயிரினம் மட்டுமே இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு தமிழ் டுடே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெ